హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో సెక్సువల్ రిప్రజెంట్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని కోర్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇది క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఏదైతే మొత్తం ఏదైతే ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో సెకండ్ చాప్టర్ కింద అయితే మాత్రం ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే తెలుగు అకాడమీకి వస్తే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నటువంటి సెవెంత్ చాప్టర్ కింద అయితే మాత్రం ఉంటుంది అయితే ఈ వీళ్ళు మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఎంబ్రేసాక్ తరగతి స్ట్రక్చర్ ఏమైనా ఎలా ఉంటుంది ఎంబ్రేసాక్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అందులో ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని న్యూక్లియస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈవెంట్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఐపీఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ కింద కూడా రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాక్సిమం వీడియో వీడియో లాస్ట్ షో చూడండి నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా ఈ వీడియో చూసినప్పుడు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్వర్ చేసి చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో చూడండి లెటర్ స్టడీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఇన్ ఏ లిటిల్ మోర్ డీటెయిల్ కొద్ది డీటెయిల్ గా ఎంబ్రియో ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే మనకి మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఎంఎంస్ ఏదైతుందో ఈ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి మెగాస్పోర్ ఏ విధంగా అంటే ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే డీటెయిల్ గా మనం నేర్చుకుంటాం ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ డివైడ్స్ మైటాటికలీ టు ఫామ్ టు న్యూక్లీ విచ్ మూవ్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్ ఇక్కడ మనకి ఫామ్ ద టూ న్యూక్లియేటెడ్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఫస్ట్ మనకి అంటే టూ న్యూక్లియేటెడ్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ టూ న్యూక్లియేటెడ్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇందులో చూడవచ్చు మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ మెగాస్పోర్స్ అనేవి ఫోర్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇందులో త్రీ అని డీజెండెడ్ అయిపోయి ఒకటి మాత్రం మిగిలింది ఒకటి మనకి అంటే ఎంబ్రియోస్ యాక్ డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం సో ఎంబ్రియోస్ యాక్ లో మనకి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ రెమేనింగ్ మిగిలిపోయిన మెగాస్పోర్ అవుతుంది ఈ మెగాస్పోర్ అని మనకి క్లియర్ గా అవడం జరిగింది అంటే చుట్టూ న్యూ సెల్స్ ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ అయిపోయి ఓన్లీ ఈ ఒక్క మెగాస్పోర్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఒక్క మెగాస్పోర్ లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అవుతుంది న్యూక్లియస్ ఒకటే ఉంది ఈ న్యూక్లియస్ ఏదో మైటాటిక్ డివిజన్ సో ఫస్ట్ మియాసిస్ జరిగిపోయింది సో మియాసిస్ అంటే మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి మియాసిస్ జరిగి మెగాస్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఈ మెగాస్పోర్స్ లో త్రీ డీజెండెడ్ అయితే ఒకటి మాత్రం మిగిలింది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మెగాస్పోర్ లో ఒక సెల్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక్క సెల్ ని మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకొని చేయొద్ది ఫస్ట్ మియాసిస్ జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మైటాసిస్ జరుగుతుంది సో ఒక సెల్ లో మనకి ఏమవుతుంది ఈ సెల్ లో మనకి న్యూక్లియస్ అనేది మైటాటిక్ ఒక న్యూక్లియస్ డివిజన్ జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఒక్క న్యూక్లియస్ నుంచి టూ న్యూక్లియస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇలా ఉన్న దాని మన టూ న్యూక్లియేటెడ్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదే మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా అవడం జరిగింది టూ న్యూక్లియేటెడ్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ సో నెక్స్ట్ చూడదాం టూ మోర్ సీక్వేషనల్ మైటా మైటాటిక్ డివిజన్స్ సో మైటాటిక్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనకి టూ మోర్ సీక్వెంట్లీ సో మనకి అంటే ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగింది ఒక మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత అంటే ఒక న్యూక్లియస్ రెండు న్యూక్లియస్ ప్రొడ్యూస్ అని తర్వాత ఏమవుతుంటే టూ మోర్ సీక్వెన్స్ మైటాటిక్ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ న్యూక్లియర్ అండ్ లేటర్ ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ నెక్స్ట్ టూ మైటాటిక్ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ జరిగినాయి సో నెక్స్ట్ చూద్దాం మన డైగ్రామ్ లోను ఫస్ట్ ఏమంది ఒక మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ న్యూక్లియేట్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఫామ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఏంటి టూ న్యూక్లియేట్ ఎంబ్రియోస్ యాక్ స్ట్రక్చర్ సో సెకండ్ వస్తారు అవుతుందంటే ఫోర్ న్యూక్లియేట్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ మనకైతే ఆపోజిట్ వెళ్ళిపోతాయి సో ఫస్ట్ డివిజన్ మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత టూ న్యూక్లియస్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత రెండు న్యూక్లియస్ కూడా మనకంటే ఆపోజిట్ పోల్స్ వెళ్తాయి సో ఈ ఈ ఆపోజిట్ పోల్ కి ఒక ఆపోజిట్ పోల్ కి సో దీని తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ మళ్ళీ దీని నుంచి మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు కాదు టూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి దీని నుంచి మైటాటిక్ డివిజన్ ఒక మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగి టూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఫోర్ న్యూక్లియస్ ఉన్నటువంటి అంటే మైటాటిక్ డివిజన్ నేను ఓన్లీ న్యూక్లియస్ కి మాత్రం చదువు గుర్తుపెట్టుకున్నానికనే ఇక్కడ మైటాటిక్ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ సెల్స్ ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియోస్ యాక్ ఈ ఫోర్ న్యూక్లియస్ ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియోస్ యాక్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇందులో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే సేమ్ మళ్ళీ మైటాటిక్ డివిజన్ జరుగుతుంది మైటాటిక్ డివిజన్ అయితే అవుతుంది ఈ టూ నుంచి మనకు ఫోర్ ప్రొడ్యూస్
న్యూక్లియర్ డివిజన్ జరిగిన వెంటనే సైటోప్లాజం కూడా డివిజన్ అయిపోయి దాని చుట్టూ ప్లాస్మా బ్రాండ్ ఫామ్ అయ్యి సెల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ జరిగే అంటే ఎబ్రే సైకిల్ లో జరిగేటువంటి డివిజన్స్ లో మాత్రం ఇమీడియట్ గా సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగదు సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఎయిత్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఎంబ్రేస్ సెక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగి టూ న్యూక్లియర్స్ న్యూక్లియర్ ఎంబ్రేస్ సెక్ ప్రొడ్యూస్ అయింది సో వీటికి అంటే సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ జరగదు మళ్ళీ ఏమవుతుంది టూ మోర్ సీక్వెంట్లీ మైటాటిక్ అంటే రెండు మళ్ళీ మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ మైటాటిక్ డివిజన్ ఫోర్ న్యూక్లియర్ అయింది ఇప్పుడు కూడా మనకు సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ జరగదు తర్వాత ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదే చూస్తుంది ఆఫ్టర్ ద ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ ఉన్న తర్వాత సెల్ వాల్స్ ఆర్ లైట్ డౌన్ లీడింగ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద టిపికల్ ఫీమేల్ గ్యామ్టోఫైట్ ఆర్ ఎంబ్రేస్ ఆ రకంగా ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే సెల్ వేల్ సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ జరిగి జరుగుతుంది ఏంలోనో ఈ ఎంబ్రేస్ సెక్ లేదా ఫీమేల్ గ్యామ్టోఫైట్ లో నెక్స్ట్ చూద్దాం అబ్జర్వ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ సైడ్ ద ఎంబ్రియో సెక్ సిక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిట్ న్యూక్లియర్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై సెల్ వాల్ అండ్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ టు సెల్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంటే ఎయిట్ లోను మొత్తం మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని న్యూక్లియర్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ అని ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ లోను సిక్స్ న్యూక్లియర్స్ కి మాత్రమే సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ జరిగి అవి ఏమవుతుంది సెల్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎంబ్రియో సాక్ లోపల అయితే ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ న్యూక్లియర్స్ లోను సిక్స్ న్యూక్లియర్స్ మాత్రమే ఏమవుతుంది ఓవరాల్ గా మనకి సెల్స్ కింద అయితే మాత్రం కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ సెల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద రిమైనింగ్ టూ న్యూక్లియర్ కాల్ పోలార్ న్యూక్లియర్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ బిలో ద ఎగ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ద లార్జ్ సెంట్రల్ సెల్ సో ఒకసారి డైగ్రామ్ లో దీన్ని చూద్దాం టోటల్ ఓవరాల్ గా కింద త్రీ సెల్స్ ఉన్నాయి పైన వన్ టూ త్రీ మొత్తం త్రీ సెల్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ సెల్స్ అలాగే కింద ఉన్న త్రీ సెల్స్ ఈ త్రీ సెల్స్ కి త్రీ సారీ అంటే సెల్స్ అంటే మనకు కింద కనిపించే న్యూక్లియర్స్ కనిపిస్తుంది సో ప్రతి న్యూక్లియర్ చుట్టూ మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక సెల్ వాల్ ఫామ్ అయితే ఈ మూడు మూడు సెల్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అలాగే దీని చుట్టూ కూడా సెల్ ఆల్రెడీ మనకి సెల్ వాల్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఈ మూడు కూడా ఏమవుతుందంటే సెల్ కింద కన్వర్ట్ అయింది అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే పైన త్రీ సెల్స్ కూడా అంటే త్రీ న్యూక్లియర్స్ చుట్టూ కూడా సెల్ వాల్ ఫామ్ అయ్యి త్రీ సెల్స్ ఫామ్ అయినాయి అలాగే కింద కూడా మనకి ఏమవుతుంది త్రీ న్యూక్లియర్స్ చుట్టూ సెల్ వాల్ ఫామ్ అయిన జరిగి త్రీ సెల్స్ కింద ఫామ్ అయింది అంటే మొత్తం ఓవరాల్ గా సిక్స్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి కూడా పోలార్ న్యూక్లియర్స్ లో అంటాం ఇవి ఏంటంటే సెంట్రల్ ఇదంతా రిమైనింగ్ అంతా కూడా సెంట్రల్ సెల్ కింద కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ సెంట్రల్ సెల్ లోపల మనకంటే టూ సెంట్రల్ సెల్స్ లో టూ పోలార్ న్యూక్లియర్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ రెండు న్యూక్లియర్ మొత్తం ఎయిట్ న్యూక్లియర్స్ లో సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ ఉండిపోయి న్యూక్లియర్స్ ఇటు నుంచి ఒక న్యూక్లియర్స్ ఇటు నుంచి ఒక న్యూక్లియర్స్ ఏమైంది సెంటర్ కి రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఫోర్ లోను త్రీ ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ న్యూక్లియర్స్ లోను త్రీ ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ అంటే సెంట్రల్ కి రావడం జరిగింది అంటే సెంట్రల్ సెల్ లోనే టూ పోలార్ న్యూక్లియర్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా మనం చూడండి క్లియర్ గా కూడా జరిగింది ఈ పైన ఉన్నటువంటి అంటే పైన త్రీ సెల్స్ ఉన్నాయి అలాగే కింద కూడా దీని చుట్టూ కూడా సెల్ వాల్ ఫామ్ అయిన ఇవి కూడా త్రీ సెల్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి మిడిల్ లో మాత్రం న్యూ ఏదైతే ఇదంతా టోటల్ ఇదంతా కూడా మనకి సెంట్రల్ సెల్ అంటాము సెంట్రల్ సెల్ లోపల మనకి టూ పోలర్ న్యూక్లియర్స్ అనేది అలా ఉండడం జరిగింది ఓకే మిడిల్ లో మనకి లార్జ్ సెంట్రల్ సెల్ అయితే మాత్రం ఈ రకంగా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ సెంట్రల్ సెల్ లో మనకి అంటే టూ పోలర్ న్యూక్లియర్స్ అయితే మాత్రం పోలర్ న్యూక్లియర్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఇది there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac three cells are grouped together at the microphyll end and constitute the egg apparatus so microphyll is alone at one three cells kuda egg apparatus antam the egg apparatus in turn man consist of two synergids and one egg cell man ikkada mottu total three cells kada form ayindi three cells lo okate entante egg cell kind convert ayindi remaining rendu kuda synergids ani cheppadam jarugutundi the synergids have special cellular thickenings at the microphyll tip called filiform apparatus dillo manake ante filiform apparatus kuda untundi ee filiform apparatus talaku function edante which play an important role in guiding the pollen tube into synergids so edaithe synergids lopaliki pollen tube raavadaniki guiding cheyadaniki edaithe matram ee filiform apparatus anevi use avadu jarutundi okka diagram lo chuste meeku better ga artham avutundi idi embryo sac anukundam din chuttu manake ende ఏదైతే మనకి న్యూ సెల్లర్స్ ఉన్నాయి న్యూ సెల్లర్స్
అంటే పాలిన్ ట్యూబ్ చివరి మనకి టూ మెయిల్ గ్యామర్స్ ఉంటాయి మనకి ఫెర్టిలైజర్ లో ఇంకా బెటర్ గా దొరుకుంది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టాలంటే ఫిల్లీఫామ్ యాప్రిస్ తల్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే పాలిన్ ట్యూబ్ ని గైడ్ చేస్తుంది దేని గైడ్ చేస్తుంది సెనట్ జెట్స్ లోపలికి వచ్చేలా ఎందుకంటే పాలిన్ ఈ పాలిన్ ట్యూబ్ లోపలికి వస్తే పాలిన్ ట్యూబ్ ఎండ్ లో మనకి అవుతుంది టూ మెయిల్ గ్యామర్స్ ఉంటాయి మెయిల్ గ్యామర్స్ ఇందులో రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి అప్పుడు ఎక్సెల్ తో ఫ్యూజ్ అవడానికి ఈజీ అవుతుంది సో ఆ రకంగా గైడ్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఇవి యూజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి మైక్రోఫైల్ ఎండ్ లో ఉన్నటువంటి త్రీ సెల్స్ లోను ఒక సెల్ ఎక్సెల్ అని రిమైనింగ్ రెడ్డి సెనర్జిట్స్ అని సెనర్జిట్స్ మీద ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఫంక్షన్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఫిల్లీఫామ్ యాప్రిడస్ అంటాం ఈ టోటల్ ని మనం అంటే ఎగ్ యాప్రిడస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించింది త్రీ సెల్స్ ఆర్ ఎట్ ద చలాజల్ ఎండ్ ఎండ్ ఆర్ కాల్ ద యాంటీపోడర్స్ సో చలా చలాజల్ ఎండ్ లో ఉన్నటువంటి త్రీ సెల్స్ ని కూడా మనం యాంటీపోడర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ద లార్జ్ సెంట్రల్ సెల్ ఎస్ ఎండ్ ఎర్లియర్ హ్యాస్ టూ పోలార్ న్యూక్లియర్ ఆల్రెడీ మనకి సెంట్రల్ సెల్ ఏమవుతుంది టూ పోలార్ న్యూక్లియర్స్ ఉంటుంది దస్ ఎన్ టిపికల్ యాంటీస్పర్ ఎంబ్రియో సైక్ ఎట్ మెచ్యూరిటీ త్రూ మనకి ఏమవుతుంది ఎయిట్ న్యూక్లియర్ ఇన్ సెవెన్ సెల్ ఎయిట్ న్యూక్లియర్స్ ఉంటాయి సెవెన్ సెల్స్ ఉంటాయి మెచ్యూరిటీ మెచ్యూర్ అయ్యేటువంటి ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో సైక్ లో సో ఇది కూడా డైక్ మనం చెక్ చేద్దాం సార్ అని దాని ఓకే అదే విధంగా మనం మైక్రోపైల్ ఎండ్ అనుకున్నాం ఆపోజిట్ లో ఉండండి చలాజ ఎండ్ అవుతుంది చలాజ ఎండ్ లో ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియో సైక్ ఉన్న త్రీ సెల్స్ ని కూడా మనం అంటే యాంటీ పోడర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ సెల్స్ ఉన్నాయి సో మైక్రోఫైల్ ఎండ్ లో ఉన్న వాటిని మనం ఏంటంటే ఎగ్ యాపరేటర్స్ అన్నాం ఇందులో మనకి త్రీ సెల్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెల్ రెండు సెనర్జర్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇటువైపు ఉన్నటువంటి త్రీ సెల్స్ ని కూడా మనం చలాజల్ ఎండ్ లో ఉన్న త్రీ సెల్స్ ని కూడా మనం యాంటీ పోడర్స్ అంటాం అలా మిడిల్ లో ఉన్న దంత కూడా మనకి లార్జ్ గా ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం ఏంటంటే సెంట్రల్ సెల్ అంటాం చాలా పెద్ద ఉంటుంది ఈ సెంట్రల్ సెల్ లో టూ న్యూక్లియర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా న్యూక్లియర్స్ పోలార్ న్యూక్లియర్స్ అంటాం ఈ రకంగా టూ న్యూక్లియర్స్ అని లోపల జరుగుతుంది ఇది మొత్తం ఓవర్ల్ గా ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియో సైకల్ కి స్ట్రక్చర్ ఇది సో ఇందులో సెల్స్ చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో వాళ్ళకి మొత్తం సెవెన్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఓవరల్ గా ఏంటంటే సెవెన్ సెల్స్ అప్పుడు న్యూక్లియర్స్ వస్తారికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ న్యూక్లియర్ స్టేజ్ లో అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది సో దీంతో పాటు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి సెనర్జిట్స్ వచ్చేసరికి అవుతుంటే ఇది మనకి వ్యాక్యూర్ వ్యాక్యూర్ పైన ఉంది న్యూక్లియర్స్ అంతా కిందకు ఉంది ఎక్సెల్ ఎక్స్ ఎక్సెల్కి వచ్చేసరికి అవుతుంటే అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే అప్పర్ సైడ్ మనకి ఏముంది న్యూక్లియర్స్ ఉంది డోవర్ సైడ్ మనకి ఏంటంటే వ్యాక్యూర్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇంకా బెటర్ గా అవుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా ఎంబ్రియస్ ఎక్స్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ అలాగే తెలియ అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంటే హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక